ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. computer shop sa pande ang ginagawang libangan ng mga kabataan. Pero paano kung ang kabataan naman ang ginawang libangan? Dahil sa sumbungan ng bayan, di namin kayo tatantanan. Nakipagpanayam kami sa biktima at saksi ng naturang insidente. Tignan natin ang kanilang reaksyon. So, paano ito nagsimula? Uh, nagsimula po ito sa isang computer shop po. Inoferan po kami ng may-ari ng, ng trabaho po. Gawin lang daw po namin yung gusto namin, tapos kapalit daw po ng malaking halaga. Ah, uh, ah, uh, eh, gano'ng kalaki ba itong... Ah, uh, ano po, mga around 150,000 po per month. Uh -huh. Eh, dahil nga po sa, sa kahirapan, ano po, nirefer ko po yung kasamahan ko po na si... Ah, uh, eh, ano pinapagawa ka? Ah, uh, pinapahubaran po siya tapos po um, kinukuhanan po ng litrato at sinesend po sa sa mga ano po, sa mga foreigner po. Ah, uh, sino ba yung mga audience? Ano po, karamihan po galing po ng UK, India po, yung mga matatanda po na pedopalya po. Uh, so, ano yung ginagawa sa iyo? Nagsasamantala, kailangan po nila ako. Pinipicturean po nila ako na naka-uber ko tapos pina, pinapupunta po nila, pinabibigay po nila sa mga foreigner po sa ibang bansa po. Pero may nakukuha ka ba kapalit? Meron naman po. Ano po, 50% po sa may arit din, 50% din po sa akin. Oh, eh, bakit hindi ka nagsumbong sa police? Hawak po kasi nila yung records ko po. Kapag po nagsumbong po ko sa mga police, Pakakalat po nila yung sa social media at saka po papatayin daw po nila ako. Nagsagawa ang aming team ng isang entrapment operation kasama ang PNP District Office ng Pandibulacan. Nakipag-ugnayan din kami sa NBI SWAT Operations Team. Karamihan sa mga cases na ganito, tinatawag namin itong human trafficking. Isang type ng cyber crime scam. Usually, ang mga lumalabag sa batas na ganito ay maaaring makulong ng 10 hanggang 15 taon depende sa severity ng krimen at may multang isang milyong piso. Siniliksik ng aming team ang kinalulugaran ng sinasabing comshop at pinagplanuhan ng entrapment operation kasama ang Hepe Chief Police ng Pandi. Minabuti naming puntahan mismo ang Pandi galing sa GMA Headquarters upang mas maging makabuluhan ang operasyon na magaganap. Nang makarating sa destinasyon, di namin inakala ang aming nakita. O, oh, yan nga, yan nga. Yung alawa na yan. Yung sa biktima. Hmm. Si... Yan yung nakasombrelo na yan. Si... O, oh, yan. Si ano yan? Okay. Dahan-dahan mo lang. Yan yung computer shop, no? Naabutan at nakunan ng aming media ang biktima at ang suspect na nag-uusap. Tila na may lihim na gagawin. Tindan mo lang. Dadarin na sa mga lukas. Habang sila ipapasok sa comshop, makikita ang takot sa mukha ng biktima. Kinagabihan isinagawa ang entrapment operation. Nagpadala ang aming team ng undercover agents bilang isa sa mga kliyente ng pinagbabawal na operasyon. Hello. Good evening. Good evening. Where's the kid? The small one? The small one. The small one. Saan? 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 I like that cake. Where's your boss? Yes, sir. 
Oh, hey. Sir, sir, sir. You're the boss? Yes, sir. Yes, sir. Oh, is that him? Yes, it is him, sir. I like his body. Yes, sir. It's 70 years old and it's slim, sir. Nang makakuha ng tempo. Layun, sir. Sir, 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 sir. Kagarang na huli ang mga sangkot at ang mismo may ari ng komsap. Dinala ang mga sangkot sa PNP District Office ng Pandibulakan. Ilatan niyo na pang ginagawa yan. Sila ko lang limang taon na komsap. Bay, kung ay ba ang nikita niyo dyan? Hindi nga mababa na kung bibig nila ako sa hindalas ko. Kaya pala eh. Pag-demon niyo pala kayo eh. O pasukin niyo nga ang victim ah. Nakuha ni JJ ang katarungan at nabigyan ng parusa ang may-ari ng computer shop. Sa huli, huwag tayo papasindak sa mga scam na nagaganap. Bagpus, isumbong sa sumbungan ng bayan. Dahil dito sa investigador, di namin kayo. Tatan-tanan!